para cobrar el IFE. Estamos hablando del bono de los 10 mil pesos. Esto fue de Chaco a Formosa. Vamos a hablar con nuestro corresponsal en el, en el litoral, Martín Boer. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Martín. Bermejo. Sí, ¿cómo Ahí estás? Está. Leonora. Ahí está, bien, muy bien. Sí, pues sabes que este hombre se cruzó efectivamente un río caudaloso por esa zona, una localidad, eh, la Villa 213, que queda a 200 kilómetros de la desembocadura del Bermejo con este, el río Paraguay. ¿Por qué se tiró este hombre a, a, a nadar? Porque no puede acceder a Formosa. El hombre vive del lado chaqueño del río. Este río separa a Chaco de Formosa. Y Formosa, como no tiene casos de COVID, tiene fuertes controles y fuertes restricciones para el ingreso. Todas las personas que ingresan a Formosa automáticamente tienen que ir a un centro a guardar cuarentena por 14 días. Como este hombre necesitaba cobrar, este, dijo, bueno, no me van a dejar pasar, me van a mandar a hacer cuarentena. Se alejó unos metros, unos kilómetros de los controles, se tiró al río, un hombre de 25 años, se puso a nadar, llegó hasta la otra orilla, pero ahí lo agarraba y le dijeron, señor, tiene que ir a hacer la cuarentena. Ahora, no pudo Martín, cobrar. ahora esto también te habla de la desesperación de este hombre, ¿no? Totalmente, y cómo entra en colisión el tema de o el miedo al COVID o la necesidad de este, tener unos pesos para poder comprar comida que hace que este hombre arriesgue su vida de una manera mucho más eh, más más importante ¿no? que, que, la, que la propia amenaza del coronavirus. Este hombre, eh, hoy me decía el intendente Gustavo Martínez, de Presidencia Roca, donde vive este hombre, que el río es muy caudaloso por esa zona, tiene muchos bancos de arena, muchas correntadas, y el intendente eh, Lorenzo Schmidt de la Villa 213, del otro lado, del lado formoseño, también me decía que mucha gente murió ahogada eh, a lo largo de los años en este río. Eh, es la desesperación, como vos decís, por cobrar esto que para las provincias como Formosa, como Chaco, eh, son las provincias más dependientes. De, de este bono de los Claro, de la, de la ayuda del Estado. Sí, totalmente. Eh, bueno, eh, lamentable. Muchísimas gracias, Martín. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, atención, pausa y a la vuelta.